हेलो एवरीवन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में आज इस वीडियो में क्षेत्र मिति का पार्ट सेकंड कवर करेंगे और इसके पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर वहां से फाइंड कर सकते हैं और इस पार्ट में देखिएगा चतुर्भुज में सबसे पहले आयत कवर करेंगे आयत के जितने क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में बनते हैं तो वो सभी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं तो जैसे इसका फार्मूला देखिएगा क्षेत्र फल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई और बिकर्ण होता है अंडर रूट ये स्क्वायर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर या फिर इसी को जब स्क्वायर रूट पर छांतर करेंगे इधर तो ये वर्ग लगेगा इधर तो बिकर्ण स्क्वायर इसी को स्क्वायर कहते हैं बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग तो देखिएगा इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पर आयत में विशेष ध्यान देना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई तो चौड़ाई आपस में बराबर है और ये लंबाई बराबर है तो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है बराबर है इसलिए ये आयत हो गया अब आयत से संबंधित जो सवाल बनते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से दस सेंटीमीटर तथा आठ सेंटीमीटर है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्षेत्रफल याद करना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब दस गुणे तो यहाँ पर हो जाएगा अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे छेदफल निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर लगाएंगे अब इसके बाद इसी में यदि परिमाप पूछ लेता है आयत का परिमाप यहीं पर निकालना हो तो दो गुड़े और लंबाई धन चौड़ाई फार्मूला होता है दोनों जोड़ देंगे फार्मूले में रख करके तो दस आठ अठारह अठारह धुनी छत्तीस छत्तीस सेंटीमीटर मात्र यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर तो देखिएगा इसके कुछ क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसी आयत का परिमाप छप्पन सेंटीमीटर और लंबाई पंद्रह सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिएगा आयत का क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं फार्मूला जो ज्ञात करना है तो पहले उसका फार्मूला इसमें लिखना पड़ेगा लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई समझिएगा इसको बेसिक तो यहाँ पर लंबाई तो दिया है यहाँ पंद्रह अब हमें चौड़ाई नहीं दिया तो देखिए चौड़ाई के लिए आयत का परिमाप दिया है तो देखिए जब सोल्यूशन करेंगे तो परिमाप बराबर कितना दिया है यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे परिमाप दिया है छप्पन सेंटीमीटर परिमाप होता है दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई तो लंबाई तो पंद्रह है धन चौड़ाई यक्स मान लेंगे बराबर कितना छप्पन दो से कैंसिल आउट करेंगे तो अट्ठाईस धुनी छप्पन इसको पछांतर करेंगे पंद्रह को तो अट्ठाईस माइनस मतलब वैल्यू कितनी आएगी तेरह सेंटीमीटर तो चौड़ाई आ गई ये चौड़ाई कितनी आ गई तेरह सेंटीमीटर तो यहाँ रख देंगे चौड़ाई की जगह तेरह सेंटीमीटर और गुणा कर देंगे तेरह पचे पैंसठ तेरह कम तेरह तेरह छः उन्नीस एक सौ पंचानवे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल नेक्स्ट देखिएगा एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो सेम उसी तरह आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला इस साइड लिख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई अब इसमें एक भुजा दिया है लंबाई कितना दिया है 20 तो लंबाई तो 20 है चौड़ाई निकालना है तो इसके लिए विकर्ण दे दिया है साथ में तो देखिएगा इसको विकर्ण से चौड़ाई निकालेंगे तो विकर्ण दिया है विकर्ण कितना दे रखा है पच्चीस सेंटीमीटर तो देखिएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर जो अभी पहले बताए थे इसका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यहाँ से आएगी वैल्यू तो विकर्ण दिया है 25 तो 25 का स्क्वायर बराबर सॉरी 25 स्क्वायर बराबर लंबाई दिया है वैल्यू 20 तो यहाँ रख देंगे तो 20 स्क्वायर प्लस चौड़ाई यक्स मान लेंगे चौड़ाई की जगह यक्स स्क्वायर अब 20 स्क्वायर पछांतर कर लेंगे वैल्यू यहाँ होगी 25 के 625 25 सौ स्क्वायर बीस स्क्वायर चार सौ होगा तो पछांतर होगा माइनस चार सौ बराबर यक्स स्क्वायर तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी जब दो घटाएंगे तो दो मतलब यक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी दो और यहीं पर देखिएगा एक्स बराबर स्क्वायर बराबर ये पंद्रह का स्क्वायर होता है दो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो वैल्यू कितनी आ गई ये चौड़ाई कितनी आ गई पंद्रह सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई अब चौड़ाई पंद्रह सेंटीमीटर तो यहाँ रख देंगे चौड़ाई की जगह पंद्रह सेंटीमीटर तो पंद्रह दूनी तीस तीन सौ सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा इनके फार्मूलों से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्षेत्र मिति है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का आयत का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है तीन अनुपात दो का और यदि खेत का छे परिमाप दिया है सौ मीटर तो उसकी लंबाई ज्ञात करें तो यहाँ से तो परिमाप दे दिया तो दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं तो पहले देखिएगा लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है लंबाई अनुपात चौड़ाई वैल्यू यहाँ दे रखा है अनुपात दोनों में तीन अनुपात दो तो ये तीन यक्स मान लेंगे या चौड़ाई दो यक्स लंबाई तीन यक्स चौड़ाई दो यक्स तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप कितना दिया है परिमाप से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं देखिएगा जब यक्स का माना आ जाएगा तो लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगी परिमाप दिया है सौ और परिमाप होता है दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई ये तीन एक्स धन दो एक्स वैल्यू रखेंगे सूत्र में सूत्र होता है दो
तो लंबाई कितनी हो जाएगी तीन यक्स है तो लंबाई में रख देंगे वैल्यू लंबाई तीन यक्स है तो देखिए यक्स की वैल्यू रख देंगे लंबाई में तो तीन गुड़े दस तो कितना हो जाएगा तीस मीटर इस यहीं से चौड़ाई भी यदि पूछता तो चौड़ाई भी निकाल सकते हैं नेक्स्ट देखिएगा आप वर्ग पर आधारित जो सवाल बनते हैं उनके फार्मूले कवर करें और सवाल अंगला चतुर्भुज देखिएगा वर्ग अंगला चतुर्भुज में वर्ग की चर्चा करेंगे वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होंगी और यहाँ पर विकर्ण जो है तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर समिभाजित करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर इसका पहले फार्मूला क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा परिमाप होता है चार गुणे भुजा वर्ग का परिमाप और विकर्ण होता है भुजा रूट या ए इसी को लिख सकते हैं तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या बनता है इन फार्मूलों के आधार पर किसी वर्गाकार खेत की भुजा पैंतालीस मीटर है खेत का क्षेत्रफल वो परिमाप ज्ञात करें अब वर्गाकार खेत है तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप तो भुजा दिया है तो जब सॉल्व करेंगे तो पहले ए बराबर लिख देंगे 45 तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का होता है ए स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा 45 स्क्वायर अब 45 स्क्वायर करना तो पहले पाँच का स्क्वायर पच्चीस लिख देंगे और चार का पाँच में गुणा करेंगे इसके आगे वाली संख्या में तो चार पंचे बीस हो जाएगा तो दो हो जाएगा और यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो इकाई और स्क्वायर लगा देते हैं इसी में यदि परिमाप निकालना ही सीखा वर्गाकार खेत का परिमाप तो चार गुणे भूजा फार्मूला होता है तो चार गुणे पैंतालीस और पैंतालीस गुणे चार करने पर देखिएगा चार पंचे बीस और चार चौ सोलह दो अठारह एक सौ अस्सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल मीटर परिमाप में तो केवल मीटर लिखेंगे इसी तरह और क्वेश्चन इसके कवर कर लेते हैं वर्ग वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जैसे यहाँ पर किसी वर्ग का क्षेत्रफल दो मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप याद करें तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग का परिमाप तो पता है क्या होता है फार्मूला वर्ग का परिमाप जो ज्ञात करना है पहले उसका फार्मूला लिख लेंगे वर्ग का परिमाप होता है चार गुणे भुजा मतलब चार गुणे ए तो चार गुणे अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे क्षेत्रफल से तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर दो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है भूजा स्क्वायर और यहाँ दो सौ का स्क्वायर होता तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर ए भूजा कितनी हो जाएगी सोलह मीटर ये 16 मीटर आ जाएगी तो यहाँ पर निकालेंगे चार गुणे भुजा रख देंगे 16 तो 16 चौको चौंसठ मीटर हो जाएगा परिमाप हो जाएगा चौंसठ मीटर ऐसे अब नेक्स्ट देखिएगा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात नौ अनुपात एक है तो उनके परिमापों का अनुपात तो इसको देखिएगा जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो क्षेत्रफल अनुपात दिया है नौ अनुपात एक तो परिमापों का अनुपात हो जाएगा इनका वर्ग मूल निकाल देना है परिमाप का जब अनुपात निकालना हो तो इनका वर्ग मूल निकाल देंगे दोनों का तो वर्ग मूल निकालेंगे तो इसका तीन आएगा नौ का वर्ग मूल इसका एक ही रहेगा तो तीन अनुपात एक हो जाएगा यहाँ पर दोनों की भुजाओं का अनुपात भी पूछ सकता है तो यही होगा सेम भुजाओं में भी वर्ग मूल निकाल देंगे यदि भुजाओं का अनुपात पूछता दोनों वर्गों के भुजाओं का अनुपात तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आती तीन अनुपात एक तो वर्ग मूल निकाल देते हैं स्क्वायर रूट दोनों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा किसी वर्ग का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग का परिमाप विकर्ण पहले देखिए क्या ज्ञात करना है विकर्ण तो पहले विकर्ण का सूत्र याद करना है अब विकर्ण का फार्मूला वर्ग का विकर्ण होता है भूजा रूट दो ए रूट टू अब भूजा हमें निकालना है परिमाप से तो यहाँ देखिए परिमाप दे रखा है परिमाप कितना दिया है यहाँ पर लिखेंगे एक सेंटीमीटर अब वर्ग का परिमाप होता है चार गुणे भूजा बराबर 180 सौ अस्सी चार से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो चार चौक सोलह चार पंचे बीस भुजा कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर भुजा आएगी तो यहाँ पर रख देंगे भुजा की जगह 45 रखेंगे और स्क्वायर रूट दो सेंटीमीटर तो विकर्ण हो जाएगा 45 रूट दो सेंटीमीटर इस तरह सॉल्व करते हैं अब देखिएगा सम चतुर्भुज पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं नेक्स्ट अगला चतुर्भुज है सम चतुर्भुज तो सम चतुर्भुज वर्ग के जैसा ही होता है केवल इसमें ध्यान रखना है विकर्ण बराबर नहीं होते और दो विकर्ण होते हैं और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में विकर्णों का यूज करना पड़ता है विकर्णों की सहायता से ही क्षेत्रफल निकलता है तो देखिएगा यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर समिभाजित करते हैं तो देखिएगा यहाँ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे दो गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण ये लिखा हुआ है और सम चतुर्भुज का परिमाप चार गुणे भुजा क्योंकि वर्ग ही है वर्ग और सम चतुर्भुज सेम ही है तो इसलिए इसका परिमाप चार गुणे भुजा वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा अब भुजा निकालना है जैसे अब यहाँ चार गुणे भुजा आई तो भुजा का फार्मूला होता है कि पहला विकर्ण उसका हाफ करके होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस दूसरे विकर्ण के हाफ का होल स्क्वायर तो ये विकर्ण का हाफ कर लेंगे और होल स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट वर्ग मूल निकाल लेंगे तो भुजा आ जाएगी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है किसी समकोण सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 
16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है इसका छेदफल कितना होगा तो छेदफल के लिए डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे छेदफल एक बटे दो गुणे पहला बीकर्ण गुणे दूसरा बीकर्ण अब यहाँ से दो से कैंसिल आउट करें दो अट्ठे सोलह बारह अट्ठे छियानवे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा छेदफल निकाल रहे हैं और इसी में यदि परिमाप निकालना होता तो परिमाप बराबर होता है चार गुणे भूजा परिमाप क्या होता है इसका चार गुणे भूजा तो हमें पहले भूजा निकालना है तो देखिएगा भूजा निकालने का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट बीकर्ण का हाफ 16 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस सेकेंड बीकर्ण का हाफ करके होल स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगी भूजा निकलेगी देखिएगा दो अट्ठे सोलह और दो छक्का बारह तो आठ स्क्वायर चौंसठ होगा और प्लस छः स्क्वायर छत्तीस हो जाएगा और चौंसठ और छत्तीस जब जोड़ेंगे तो सौ हो जाएगा सौ का वर्गमूल वर्गमूल होगा दस तो दस सेंटीमीटर होगी भूजा तो भूजा यहाँ वैल्यू रख देंगे दस मतलब चार गुणे दस करेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा चालीस सेंटीमीटर तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिएगा समचतुर्भुज का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा चालीस सेंटीमीटर तथा तीस सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें तो देखिएगा यहाँ पर परिमाप पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप तो परिमाप बराबर तो होता है चार गुणे भुजा अब यहाँ पर भुजा की वैल्यू यदि मिल जाए तो परिमाप निकल आएगा तो अब देखिए समचतुर्भुज की भुजा फार्मूला होता है भुजा निकालने का तो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट बीकर्ण का हाफ होल स्क्वायर प्लस सेकेंड बीकर्ण के हाफ का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप देखिए वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट बीकर्ण कितना है 40 सेकेंड 30 है तो 40 बटे दो होल स्क्वायर प्लस 30 बटे दो होल स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 20 होगी वैल्यू यहाँ कितनी होगी 15 तो 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 15 स्क्वायर 225 और टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो छः सौ पच्चीस का वर्ग मूल कितना होगा पच्चीस अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो भूजा तो आ गई 25 सेंटीमीटर तो चार गुणे भूजा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे भूजा की तो 25 चौको 100 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा समचतुर्भुज का नेक्स्ट देखिएगा इसी तरह एक समचतुर्भुज की भूजा और एक विकर्ण क्रमशः पाँच मीटर और आठ मीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो फिर इसमें देखिए क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करके पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण तो यहाँ पर देखिएगा एक बटे दो गुणे अब एक विकर्ण तो दिया है यहाँ पर आठ मीटर तो विकर्ण फर्स्ट आठ मीटर अब सेकंड विकर्ण नहीं है तो देखिए सेकंड विकर्ण कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर भूजा और एक विकर्ण दिया है तो हमें मालूम कि भूजा स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट विकर्ण के हाफ का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड विकर्ण के हाफ का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे भुजा है पाँच तो पाँच स्क्वायर बराबर और फर्स्ट बीकर्ण कितना है यहाँ पर फर्स्ट d1, d1 की वैल्यू आठ है तो आठ बटे दो का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस d2 को यक्स ले लेंगे यक्स अपान टू होल स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी यहाँ दो चौको आठ तो चार चौक सोलह होगा ये पच्चीस हुआ तो पच्चीस माइनस सोलह बराबर ये यक्स स्क्वायर बटे वैल्यू कितनी हो जाएगी चार तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर वैल्यू घटाएंगे तो नौ और नौ हो जाएगा गुणे कितना कर देंगे यहाँ पर चार नौ ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर चार का गुणा कर देंगे तो नौ चौको छत्तीस बराबर ये एक्स स्क्वायर तो छत्तीस का वर्ग मूल निकाल देंगे बराबर एक्स स्क्वायर इसका वर्ग मूल या फिर छः स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 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 कैंसिल तो दूसरा भी कर्ण एक्स की वैल्यू छः आएगी तो ये पुट कर देंगे ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है छः तो देखिएगा दो एक कम दो दो चौको आठ कैंसिल आउट करेंगे तो छः चौको चौबीस चौबीस और सेंटीमीटर सॉरी मीटर यहाँ पर वैल्यू मीटर में है यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये क्षेत्रफल हो गया 24 मीटर स्क्वायर तो ऐसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट देखिएगा अंगले टाइप का चतुर्भुज अंगला चतुर्भुज देखिएगा समलम चतुर्भुज की चर्चा करेंगे इसमें समलम चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता केवल एक जोड़ा समांतर होगा जैसे ए डी समांतर किसके हैं बी सी के तो ये बी वन बी टू दो समांतर भुजाएं हो गई और इनके बीच की दूरी यच या ऊंचाई क्या हो जाएगी यच इसको बीच की दूरी हो गई दो भुजाओं के इसको यश से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है एक बटे दो गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई अब यहाँ पर देखेगा ये तो फिर एक बटे दो गुणे बी वन प्लस बी टू इंटू यच भी लिख सकते हैं तो देखिए पहला एग्जाम्पल किसी समलम चतुर्भुज देखिएगा समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला रख देंगे इसमें पहले पहले फार्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट कर देंगे बी वन ये दोनों समांतर भुजाएँ इंटू यच तो उनके बीच की दूरी यच हो गई तो एक बटे दो बी वन की वैल्यू दिया है बीस और प्लस पच्चीस आई ऊंचाई दूरी कितनी दिया है अठारह तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि ये दोनों को पहले जोड़ के फिर गुणा कर देंगे तो दोनों जुड़ेगा तो 45 और गुणे नौ तो नौ पना पैंतालीस और हासिल चार नौ चौको छत्तीस चार चालीस चार सौ पाँच और ये इक
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रम से 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो तथा इनके तो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें तो देखिएगा यहाँ पर पहले तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेंगे एक बटे दो इंटू समांतर भुजाओं का योग बी वन बी टू इंटू ये बीच की दूरी तो क्षेत्रफल दिया है पाँच तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पाँच सौ अस्सी बराबर एक बटे दो गुणे बी वन प्लस बी टू मतलब हो जाएगा तीस प्लस यहाँ अट्ठाईस हो जाएगा आई इंटू वैल्यू क्या होगी यच यही हमें निकालना है दूरी तो यहाँ पर देखिएगा पाँच सौ अस्सी बराबर एक बटे दो गुणे और दोनों को जोड़ देंगे यहाँ तो ये अंठावन होगा और गुणे कितना एच तो अंठावन एक कम अंठावन ये कैंसिल आउट करेंगे अंठावन यहाँ भी देखिएगा अंठावन दहम पाँच फिर दस गुणे दो हो जाएगा दो का दस से गुणा करेंगे तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बीस सेंटीमीटर यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमें यहाँ से सॉल्व कर लेना है तो इस तरह से इसमें चतुर्भुज के लगभग क्वेश्चन कवर हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे व्रत से रिलेटेड और आप इस चैनल के प्ले से सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं प्ले बना हुआ है आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो के लिए आर्मी के सॉल्व पेपर भी आपको प्ले में मिल जाएंगे और आर्मी का रीजनिंग भी प्ले में अवेलेबल है तो आर्मी से संबंधित जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं तो रीजनिंग आप इसके प्ले से सर्च कर सकते हैं और आपको और भी रीजनिंग के वीडियो नेक्स्ट आगे मिल जाएंगे तो इसमें इतना ही कवर करेंगे